Azorius è la coppia di colori più forte a sto giro. Azorius, Selesnia, quindi il bianco è forte. Itzet però anche. Allora, quindi la carta più forte del Limited in questo momento sono per il bianco questa. Vabbè, questa sapevamo, però questa è più forte. Questa è forte, quindi. Quando entra nel Butterfield, però il giocatore scegli uno. Vabbè, tutti gli dei li penso che, no? Questa, vedi, cavolo, ho giocato con un oppo nel Seedel che mi ha giocato contro questo e questo. Watley. Questo, ovviamente. Anche se, eh sì. Andiamo alle comuni e non comuni, che è la cosa più importante. Sapete che la carta comune e non comune più forte di tutto il Limited è questa? Lo sapevate voi? Incanta artefatto, costo 3. L'artefatto incantato è un golem, è una golem creature con uh, power and toughness 5-4. Dice, quando è messa nel cimitero dalla battaglia, discover 3. Marco Porca, grazie per il follow. È una sorpresa, è... non per chi conosce i dati, ovviamente. Quindi questa è la comune non comune, più con la win rate attualmente più alta di, uh, del limited di Lost Cavern of Ixalan. La sigena, pipistrello. Ecco perché il blu è forte, vedi? Non è un caso. Le carte più forti, comuni e non comuni, sono blu e bianche. La sirena. Questo affare. Pipistrello. Il ciupacabra. Eh sì. Però quello che io voglio farvi capire, cioè io perché non dovrei guardare i dati, santo Dio? Cioè, io perché dovrei arrivarci da solo se ci sono 10.000 persone che hanno già deciso la cosa per me giocando? E eh, perché non dovrei usare i dati, io, santo e Dio? Perché ho, ne ho lette di cose in sti giorni. Cazzo, il Brontodo... Allora, ovviamente funziona così. Dalla C- in su sono tutte carte buone. Dopodiché diventano filler. Dopodiché diventano filler. Ma, no, ma ce l'ho anche con te, Rocco. È inutile che fai... Ce l'ho con tutti. Con tutti quelli che dicono che guardare i dati non è una cosa giusta da fare. Ciao Marco, grazie per il messaggio nel canale. Ha senso secondo voi craftare domains e la terra di... Eh, direi di no, caro, perché sono proprio la base del mazzo, le terre, i triumi. Ciao Mad. Ma non ricordo chi nello specifico Però ho letto nel Discord no? Queste cose I dati a 17 lens non serve è Meglio leggere le cose di Luis Scott Vargas E tutte queste cose qua a fila Ho detto che nelle prime settimane di Sotto e me preferisco fare le mie considerazioni Seguendo i pro e cioè ogni, ogni minuto che passa 17 lens è più affidabile del minuto prima ovviamente comunque per farvi capire Wilds of Eldrain il vostro amato Luis Scott Vargas ha messo 4.0 come voto a questa carta che ha una win rate ridicola è sotto il 50%, considerato che 17 lens 
le winrate sono tutte quante sfasate verso l'alto perché sono tutti giocatori esperti di base quindi di base hanno una winrate media del 55% Se voi avete l'estensione di Untapped, vedrete che Luis Scott Vargas, che è fortissimo, è uno dei giocatori di Magic più forti della storia, ma come Kasparov è uno degli scacchisti più forti della storia. Ma quando sono arrivati i computer hanno dimostrato che molte delle aperture usate da Kasparov sono estremamente deboli. Vuol dire che Kasparov è scarso? No, è semplicemente quando c'è i suoi dati, vanno avanti a tutto. Non è un caso che già eh, Magnus Carcer, parlando di scacchi, sia un fan di fare le partite con il computer accompagnate. Di questa, di, cioè di, in modo tale che tu puoi fare analisi e giocare. Kasparov non era uno scacchista scarso. Perché si ostinava a giocare la spagnola. A quei tempi, per le informazioni che c'erano, adesso è dimostrato che è una delle aperture più attaccabili col bianco. Kasparov però la giocava. Cioè, inoltre, sono d'accordo anche con Jesus, vi state attenendo a dei voti che uno è costretto a dare per contratto prima di aver giocato il set io guardo Numi e Rizzi quando drafta che trovo molto meglio di io guardo i numeri che sono meglio di Rizzi e di Numi di chiunque di chiunque e dopo un giorno i modal recruiter era la carta già più forte di Wells of Day quindi in realtà mi aspetto pochi cambiamenti pure qua onestamente eh Buonasera, secondo me il problema delle valutazioni di LSV è che valuta le carte senza contesto. Ma non c'è per forza un problema, caro, eh? Cioè, semplicemente lui dice delle cose senza avere dei dati. Quindi, ovviamente, quando non hai dati, eh, vai un po' a sensazione. E anche se sei bravissimo, andando a sensazione, eh, puoi sbagliare. Ma quando è uscita questa carta, quanti avrebbero detto che sarebbe stata la top uncommon di tutto il limited di Xalan dopo 5 giorni quanti l'avrebbero detto? era impossibile è, in è impossibile è normale, i dati, i dati servono a quello anche questa non l'avrei mai detto Ciao Psycho Se una carta è forte ma Orzo Vincanesi è poco forte in generale Un flop forte non vincerà se le carte che fanno il suo arca Eh questo è ovviamente oh, è vero anche questo Ma la domanda che io vi faccio Cioè nell'ignoranza Il blu che è la, il colore più forte di, di Ixalan Dove sono i removal del blu? Cioè, quali sono i removal del blu? Ok, questo è removal secco, però vabbè. Cioè, fatto su un dio, però ti ritorna subito. Questo è un removal, sicuramente. Però è un common. Minchia, il verde, nonostante abbia le creature forti, male male, eh. Ma male male. E questa pensavo fosse molto più forte. Chiaro Rocco, chiaro, chiaro. Questa pensavo fosse più forte. 
è l'ennesimo limite d'agro eh vabbè il limite non è che io non, non mi ricordo questi limited control di solito eh. forse eh, cioè c'è qualcuno molto più veloce questo secondo me non è così tanto veloce 17 lens cosa dice al riguardo Beh, oddio, è nel mezzo, no? Dov'è? C'è modo di isolare questa, qual è? Cioè, ad esempio, Izzet è forte, quindi first pick questo. Dovrebbe essere questo first pick, no? Era messo anche nel... qua. Sì, è la seconda in common premium, quindi è questo. Anche se ci mette un po' sui binari dell'Izzet. Questo anche non è male, assolutamente non è male. Assolutamente questo non è male Però Provo il sogno Izzet Cioè non ho idea delle carte quali siano Però Petrify si rende forte Se volete dare consigli siete... siete ben accetti. Questo dovrebbe essere forte sto pipistrello, no? A, mo... A voglia che è forte. A voglia che è forte questo qua. Però pure Petrify. Artefatto Azorius. Master Guide. Quando entra nel campo di battaglia fai un 4-4. Craft with artifact. Beh, direi proprio di no. Boh, piglio il pipistrello. Questo non sembra male. Anche questo non sembra male. No, non ha una win rate alta, caro, quella, eh. E poi che mette un altro... cioè... Qui prendiamo troppo a tre. Ma questo è fortissimo Cioè entra pesca 2 È forte questo No? È forte questo qua Eh sì Eh Azorius è forte Azorius è forte 
Vediamo qua, questo è anche forte. Questo è forte. Pigliamo questa. Ciao palendula. Questa sirena. Anche. Boh, eh, io continuo nel sogno. Godo. Infatti non mi è sembrato che anche... Qua c'è da capire se vogliamo andare sul bianco o no. Tricolor anche volendo si splash avete detto, no? Vabbè, vediamo così. Troppo a due. Ma Izzet Artefatti sembra Caruccio, eh? Izzet Artefatti sembra Caruccio. Due danni qua. Boh, uh, c'è tornato questo. Provo ad andare di coso qua, no? Non mi sembra niente di che, però... Eccola, 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 eh, first pick, I, ecco qua, Izzy è trattato di far cagare, no, 17 land dice che è l'archetipo migliore che c'è, però fa cagare, perché sì, perché è giusto così, questa è la carta più forte del limited secondo 17 lands. Questo non fa schifo. Questo anche però. Questo pure. Questo è forte. Questo avevo già visto che era forte. Counter a 5. Ok che il formato è lento, però... Vediamo come sta messo sto counter. Male. Male, piamo questo. Ah, la carta, questa è la carta rossa più forte del limited. In assoluto. 
quindi si picca un po' troppo eh, però il costo Eh sì, però... Artefatto. Pigliamola questa, va? Un'altra perché fa schifo ovviamente. Questo invece sappiamo che non fa schifo. Vediamo il river end. Niente di che. Questa forte. Boh, prendo l'altro troppo a uno. Questo mi piace, mi sa che sta pure verso bene il blunder. Sì, questo non è male. Però meglio il bobone qua. Sì. Beh, questo con tutti gli artefatti che abbiamo. Dica che è forte, no? Non mi convince a pie. Ah no, beh, questo è meglio. E noi diciamo che gli artefatti li controlliamo, vediamo, dai. Siamo ancora al pacco 2, tra l'altro. Ma qual è il vero, ragazzi, qual è il vero payoff di, di, sto, di sta cosa? Autover non male. Infatti prendiamo autover. Non ho dinosauri, quindi questa sì, ok. Sorcery due danni. Autover mi piace qua.
No, prendiamo questa. Beh, a Braid, cazzo. Sì, a Braid. Uh, top uh, uncommon. Top uncommon blu. E allora la pigliamo. E eh, questo è un drop a 3 che fa, per lui è sempre un 4-4, quindi... Questo è forte. Questo è forte il nostro mazzo. Buonasera Cliff. E questo non è male. Boh, prendiamola, vediamo. Cioè questa è arrivata qua, questa è la terza carta più forte, cioè questa è arrivata qui, è la terza carta con il rate più alto del blu. Minchia. Si incomincia a draftare, ho studiato prima chiaramente. Beh il mazzo è finito di game, ma picchiamo solo le gare. Sti cazzo, se ci sono. Non comune per il uh, Bolt. Ciao Mr. Wolf. Ma sai che droppa a due, vediamo. Minchia, ho un milione di carte. Cioè, mi stanno passando di tutto. Dovrò togliere qualcosa. Dovrò togliere qualco più di qualcosa. Aggiungerei. Evento anche in Best of One. Vai sulla bambola. Su Orzo Topi non sbagli. Allora. In realtà posso togliere la terra. No, in realtà sono uno di questi, quindi no. Se ne giocassi in altro, ma io... Andrei a 16, la curva è bassa, ho due cosi così. Questo prende pure la terra, che poi lo toglierò credo questo, sicuramente. È un po' too much tre di questi. È un po' too much. Questa forse... Che questa è forte. 4-4 che vola che quando entra ci fa riprendere la carta in mano. Tipo questo. Questo è forte. Questo ci serve. Togliamo un out of air. Forse anche questo. Però non è male. Però cazzo due danni. Eh, questo non è male secondo me. Buonasera zitto e scuota. Ma il metal che mi sembra abbastanza a caso. In realtà.
questo mi sembra forte che tolgo ma quanto ne so caro tricheco i standard quello che era forte è rimasto forte poi detto tra me e te io ho visto l'ottimo delmo giocare tipo vampiri e mi sembrava forte ragazzi quali sono le due carte che devo togliere qua forse una sigarena questo non una di queste sicuramente questo mi piace troppo però forse uno per va bene sì forse uno per va bene però è un artefatto ma sono tutti artefatti ma questo mi fa pescare 2 millare 2 se discendi 8 Questo non sembra male. Ciao Luca. O forse questo fa schifo. Everflowling, vediamolo. No, è forte, cazzo. È fortissima. Come l'ho detto, è fortissima. È fortissima. Che cosa stavo facendo? E allora ci siamo. Il mazzo è questo. Eh no, l'ho visto adesso, infatti. Il mazzo è questo. Sai Cliff che questa è la carta più forte del Limited? Eh, carissimo Joe. Ho fatto dei video su YouTube. Per, per spiegare come si fa. Adesso non so se un mod, se un mod link il video, link a YouTube. Ho fatto proprio due video su YouTube interi su come si fa a studiare il Limited. E lì ci sono tutte le, le fonti. Sì, Glifo bomba a mano. Ciao Zen Devil, carissimo. No, tu hai messo l'MMR però adesso. Io, io ho i video per il Limited. Esatto, vabbè, lo, lo vai a trovare da YouTube. C'è la, uh, la, la... La cosa, la... Come si dice, la... La playlist, madonna, sto malissimo. Spero non mi si alzi all'improvviso la febbre. Detto ciò, giocheremo questo mazzo. Giocheremo questo mazzo. It's set brutto. Sì, si sì, guarda dopo la live, caro. Vedi di sto draft che sarà divertente. Eh, vi faccio votare. Vi faccio votare. Avvia il pronostico. Quante vittorie nella prossima run? Due minuti, votate ragazzi. Questo è il mazzo. Vi ricordo, sono a rank silver ed è il primo draft che faccio di, di Xalan. E quindi ovviamente verrà una merda perché comunque non conosco il formato. Ho poche rimozioni. Ho poche rimozioni, ho tanta roba però interessante. Questo fa i tesori. 16 terre... Ci stanno alla grande. Spero di non pentirmene, ma abbiamo tesori così che ciclano. Secondo me... Secondo me ci sta. Cioè, questa è fortissima. Cioè, questa carta è fuori di testa. Cioè, se fosse anche Flash parleremo di una carta... No, da costruito no a costo 3, però. State votando, gioielli? La maggior parte di voi pensa che farò in media. Luca dice 0-3. Bart, Forza, Alessio, Boss, Lorenzo dicono 4-6. Alci, che mi dà sempre fiducia il buon Alci. Io mi ricordo di te che voti sempre 7, caro. 
anche se non sembra mi ricordo tutto Tricheco si è aggiunto minchia Luca Sensei va proprio lì sullo 0-3 Ah ragazzi, non sto molto bene ovviamente, ho la febbre. Quindi non mi fate fare flessioni oggi. Ve le rimborso in caso. Yes, abbiamo draftato. Sì. Il tesoro diventerà un 5-4. No, per motivi di curva prendo un Dinomation. Questo è fortissimo. Questo è forte. Fortissimo. Infatti, cioè, una partenza così non la gestisci. Cioè, l'archetipo la, Izet è forte forte. Eh? L'archetipo Izet è forte forte. Eh? O magari questo draft andrà a merda, però l'archetipo Izet è forte. Cioè, on dei play eh, non lo tieni. Eh, un, eh. Ecco, nella, nel formato Pratisan di sicuro giocherò Izet. Mi sta risendo la febbre intanto, porca puttana. Uguale a prima, però siamo sulla draw. Ok, siamo sulla draw. Ma se la milla la carta lui? Eh, perché vuole arrivare a. Mm. Ok, questo è un. Uh, Dimir Descend. Ma noi ce ne freghiamo, abbiamo gli artefatti. Cazzo cene. Oh, se la gente non si accorge che il blu è così forte e non lo drafta Si mette, si incastra poco in curva, però... Però cazzo, che fai non la prendi Lo posso perdere un altro turno? Prendendo dei danni. Vai, lo posso perdere. Andremo a 14. Andremo a 14. Stun Hunter Ok Però non avrei mai bloccato con questo Quindi in realtà Mi è sembrato un grande affare quello che hai fatto eh. Allora Sì Che due danni eh, però che abbiamo fatto famo sti due danni
Posso fare delle schifezze qua. Posso fare delle schifezze. Questo rimane in blocco. O blocco con questo? No, questo rimane in blocco. Con questo non blocco, quindi facciamo così, va? Poi arriva lui che rifà lui. Ah, non ne ho quattro però, quindi no. Aspetto un minimo. Sebbene Ok Questo è imbloccabile Creo uno imbloccabile Eh questo male Di base Questo male Eh, questo malissimo Penso farò mono G caro Farò sicuramente mono G Minacciare a questo Sì Così Vabbè se doppio blocca Togliamo questo Credo Però Posso fare di meglio Sì. Mi serve a braid. Non è a braid. Io devo trovare a Briz, l'ho perso. Io devo trovare a Briz, se l'ho perso. Questo A divertiti Ok Peccato che non sto aperto di counter Bastava una cazzo di Di fa quello Va bene Terra non mi piace qua, in questo spot, direi.
teoricamente non può attaccare ok che lo ritorna però un danno lo posso, cioè una, un attacco lo possiamo prendere ma poi ha perso Quattro e quattro, otto e due, dieci. Teoricamente. Poi, magari sbaglio. Non scarto un cazzo. Deve avere qualcos'altro in mano. Magari ce l'ha, non è una terra questo. E in caso non ho perso turno dopo perché questo diventa un 4-4. Allora non ha perso. Però questo gonfia lui. Vediamo che succede. È male. Non è un pigata. Target pirate. Non è un pigata. Non è un pigata. Non è un pigata. Va bene. E... Direi di no. Vediamo che succede. L'abbiamo sgasata. L'abbiamo sgasata davvero? L'abbiamo sgasata davvero? L'abbiamo sgasata davvero? A uno non è morto mai nessuno? Eh... E con ciò? Questo vola? No. Minchia! A uno non è morto nessuno. Minchia, l'ha vinta il drop a uno questa. Vincere ormai. Ma perché non ha lui? Perché non ha attaccato prima con l'affare? Una lentezza mai vista sta mano, però. Tenderei a tenere. Quelli bravi qua mulligano, ma io non sono bravo, più li tengo. On the draw questa poteva essere un mulligan abbastanza facile in realtà, dai. Però a me sta servendo la febbre, quindi voglio perdere in fretta e quindi di conseguenza. Comunque però la febbre è tipo a 50. È come se non bastasse, oggi ho rivisto una blatta. E invece sono premiato dal cuore delle carte. Come dice 17 Lens, questa è la top uncommon blu di tutto il limited dopo... La 5-4, quella lì. Questa può diventare un 2-2 volante. Porco 2. Tengo in cima. Che cos'è scoiattolo? Questo comunque non è positivo beccarselo di secondo, eh. Cioè c'è di meglio al mondo, no? Possiamo essere d'accordo. Abbiamo la combo. Siori si scomba. Questa comunque è fortissima. Questa è forte. Ragazzi, il blu è fortissimo. E nessuno, craft, nessuno lo drafta perché giustamente nessuno legge 17 lens. Ah, minacciare non è un problema, anzi. Lo togliamo subito questo. 
Ataque, garo, ataque. Salutiamo il nostro amico. Ah, la cessione di app. Non, non, non l'avevo colto. Facciamo che peschiamo. Dio cane a braid. Beh, la race è nostra. Quindi andiamo. La race attualmente è nostra. Infatti lui blocca. Scambiamo... Un drop a 3 che ci ha fatto value con un drop a 4. Ne fa l'altro. La race rimane nostra. Preferisco fare doppio pezzo, anche perché in attacco questo è un 4-4. Sì. Pretendere la lettura da gran così. Se vuole bloccare, se vuole tradare, drop a 4 per drop a 3, come sapete, a me fa piacere. C'hai una ponga? No. E allora mettiamo i boboni. Mettiamo i boboni. Porco tutto! Eh, però deve bloccare. Però... No. Metto l'altro bobone dopo. Ok. Eh, però... Ma per, per carità di Dio, ma mi tappi bene? Metto questo perché sto aperto di coso, di counter su creatura. Ma te piacesse? Quanti di voi qua avrebbero giocato questo? Quanti? Quanti? Uscite i nomi. Usciteli. Uh... 4, 5, 6, 7, 8, 9 Blocca con qualsiasi cosa Entriamo Scartiamo Peschiamo Porco 2 <ride> Eh sì Adesso bobone se avratta, esistono le fratte rosse. Se avratta, chiudiamo di 5-4 dopo, dai. E invece... Purtroppo questo è un Mulligan. Questo è un keep, ma un keep doloroso. Molto doloroso. Mi serve terra rossa, tipo adesso. Sì, infatti. Sono diventato una persona meglio, te l'ho detto. Ma... Uh, io 
non lo troppo questo però mannaggia tutto vabbè se scruiamo però ce l'ha pure lui ma non lo vuole troppo ah no ce l'ha il coso Basta una terra rossa. Madonna. Sembra forte questa. Uffa. Eh sì che è forte. Noi siamo in mana screw, color screw, tutto il... Almeno questo non entra. Però può rimettersi l'incantesimo in mano. Farà l'altro pezzo. Dai. Sì, ma forse è troppo tardi. Forse è troppo tardi. Sì. Eh, qua non, cioè, non capisco come posso immaginarlo questo. Cioè, al netto di tutto... Cioè. Uno lo tradiamo, ma poi... Ha messo non abbia removal poi lui. Eh, vedi. No, si è andata. Abbiamo scruato. Purtroppo. Eh, questo te l'ha vinta da solo. Di terzo on the play è... Cioè, è devastante. Buona a sapersi. prossimo turno la fa quindi questa ci è, ci è scappata dalle mani 3-2 proprio lui sembra una bella mano eh sì senza screw sai che ce cioè, la saremmo giocati molto meglio eh Abbiamo un fan delle 41 carte qui. Se non ha removal per questo, eh, si è messi non malissimo. Se ce l'ha è una merda, ovviamente. Ho trovato una blatta oggi. Una blatta viva adulta. Eh, nascosta. E infatti non, non, me, non, me la sono, cioè non me la spiego sta cosa onestamente. Cioè, si sarà entrata, sarà rimasta. Però tutto il veleno che c'è, boh. E sì, ma dove entrano? Cioè. Perché? Oddio. Perché si è tolta questa? Se è pazza. Perché? Ma scusami. Motivo. Ragazzi. Qual è il motivo? Ho paura. 
Ho tanta paura. Ho capito perché scarti giusto il drop a 3. Che ti manca la terza landa. Ma che senso ha? È tipo una delle carte più forti del limited. Che senso ha questa scelta? Adesso perderemo con questo, vedrete, perché avrà una bomba di Dio. Ma che splash? Solo... Cioè, l'avrebbe giocata invece di sta merda inutile. Che ho a Braid, tra l'altro, volendo per togliere, ma tanto a 7 la rimette, quindi. Vabbè. sinergie sono fuori di testa <ride> fatto 8 per 1 mannaggia <ride> si sì, ho capito ma che senso ha cioè è la cosa cioè qual è la, la motivazione ho capito rango silver però non è che rango silver uh, cioè vuol dire che cioè, anch'io sono rango silver Sembra forte. Sembra forte. Dopotutto perché no? Perché non dovrei anche non perderla questa? Che cazzo mene? Che non dovrei farlo. E così spacchiamo pure l'artefatto, no? Quindi facciamo così. A posto. Quale togliamo prima? Questo lo 7 mana, questo 5 mana. Tiriamo questo. E facendo finta che non l'ha vratta, fa anche così. Geologica la Fraser, quando la vedete piccatela sempre ragazzi. Eh. Perché ha tolto questo e non questa? Vabbè, troppe domande mi sto a favore io, no? Troppe domande, Luigi. Eh sì. Oh, il 4 è arrivato. Primo draft, così. Primo draft dell'espansione, senza saperne leggere né scrivere. Senza aver studiato il formato, se non in live aver visto 17 land, che secondo alcuni non serve. Al naso. Teniamo. Eh sì, ci sono delle bombe che vincono da sole. Cioè questa attacca di 4-4 di quarto fondamentalmente. Uh, prima questa. Godo. Quindi con questa 3 per 1 abbiamo fatto, eh. Facciamo questa, sì. Un altro hit set.
Ah, cerca terra, interessante. Però ti prendi tante botte turno dopo, eh, ma tante. Cioè, ti prendi tante, tante, tante botte adesso tu. Sì, diciamo che te ne prendi tante. Serve il secondo artefatto, però. Per fare tante botte. Quindi potrei... Però no. Eh, vabbè, se no, sti cazzi, non, non, non attaccheremo per così tanto. E allora questo lo tengo in blocco. Sì. Cerca la terra lui. L'avrei trovata? Eh. Ok. Già. Esatto. Ok. Non attacca. Ok. Vediamo che ci dai, da. O hai counter? A Braid? Uh, sì. Cosa mi tappa? Ok Sì Ok Per me ti conviene farla qua, però tu la farei qua. Sì. Sì. Non ha fatto pesca o scarto però. Uh, che palle. Qual è il Kowong of Westler? Ah, questo, questo è fortissimo. Carta di Dio.
Chi aspetta il volante? Che vedevo di... La Braid è qua. Ma questo cos'è che fa che lo tocca sempre? Ah cazzo, non male. Però cosa ti deve... Ce l'ha un artefatto, sì. Eh, questo non male. Per niente. Ce la tiene? Allora, fammi pensare un attimo. Se io meno con tutto, tipo, che può succedere? Che lui blocca, blocca. Però prende dei danni. Qua farò pesco lo scarto, ma si sì, giro tutto, che cazzo meno. Eh, dopo una certa Da terra Giga, Iniziamo a girare tutto Che cazzo mene Eh Sono tanti eh Sono tanti Io te lo dico Io te lo dico Sono tanti. Hai due bloccanti. Sicché. Mi pare che la matematica dica che abbiamo fatto 5, no? Direi che la matematica non inganna.